sur la plateforme en ce qui concerne les finances, bien évidemment dans l'angle spirituel. C'est Coach Herman, je touche de l'argent, mais je ne sais pas où est-ce que l'argent part. Alors, si cette problématique t'intéresse, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et ici, je te parlerai des trois mystères cachés derrière les mains percées. Comment est-ce que ta main devient percée? Je vais vous expliquer. Vous savez, l'argent n'est pas un objet. L'argent, ce n'est pas un billet de banque. L'argent est une entité spirituelle. Et vous devez savoir, et je l'ai dit dans une de mes vidéos, que l'argent qui est dans tes mains est observé par l'argent qui est loin de toi. La manière dont tu utilises l'argent qui est dans tes mains va déterminer la venue de l'argent qui est loin de toi. Je m'explique. Si un coiffeur, si une personne vient se coiffer dans ton salon de coiffure et que quand elle sort du salon de coiffure, sa tête est moche, est-ce que son camarade ou son collègue ou son proche ou son collaborateur aura le courage de venir dans votre salon de coiffure Non. Donc, en réalité, l'argent vous envoie une partie de lui pour savoir comment vous allez traiter cette partie afin de savoir si il doit venir en totalité. C'est la raison pour laquelle les personnes très fortunées, je dis bien, pas les personnes qui, ont, qui sont atteintes de la maladie, de la parvenance financière. Je parle des personnes qui ont de l'argent. Vous allez remarquer rarement qu'ils distribuent de l'argent. Les personnes qui ont de l'argent, rarement distribuent de l'argent. Généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent des biens, ou ils donnent à manger, ou ils donnent quelque chose, ou des faveurs. Mais c'est très difficile que vous les voyez donner de l'argent. Je vais vous choquer dans cette vidéo. Le premier responsable des mains percées, c'est vous-même. Parce que vous donnez à tout le monde. Il est mieux et préférable de donner la chose que la personne demande plutôt que de donner votre billet d'argent. Parce que votre billet d'argent est la matérialisation physique de votre argent spirituel. Or, il y a des gens, quand ils touchent votre argent, ils ont accès direct à vos finances. Et s'ils étaient chargés d'une mauvaise énergie spirituelle, cela influence votre argent spirituellement. Et vous êtes choqué que vous êtes broke. Vous êtes choqué que l'argent ne vient plus, n'entre plus au flux normal. Mais il y a d'autres personnes, quand vous le donnez plutôt votre argent, les finances commencent à s'accélérer. Faites très attention. Le deuxième élément fondamental et spirituel qui matérialise les mêmes percées, c'est que vous avez l'argent, mais l'argent finit sans que vous ne sachiez ce que vous avez fait. Soyez le meilleur planificateur financier au monde. Lorsque l'esprit de la main percée est sur vos mains, faites tous les bilans, faites tous les plans, faites toutes les planifications. Vous n'allez rien comprendre ce que vous faites avec l'argent. Faites très attention. Pourquoi? Parce que c'est un esprit. Vous n'êtes pas en combat avec une mentalité. C'est une entité qui vous combat. Troisième élément la vidéo n'est pas finie, bien évidemment tu le sais, le prochain point c'est tout à l'heure. Mais pour cela je t'invite à un, un autre événement mensuel exceptionnel qui est la MCSB Masterclass Spiritualité et Business. Nous allons parler de comment bâtir un hôtel spirituel pour tes business ou pour vos business sur un territoire. Ça sera exceptionnel. Une seule chose te reste à faire, clique sur le lien en bas de description. La formation se déroule le 14 juin, vendredi, à partir de 19h, heure du Cameroun. Ne perds pas de temps, réserve ta place. Par lesquelles les mains percées viennent, c'est donner l'argent aux mendiants. Arrêtez de donner l'argent aux mendiants. Tous les mendiants ne sont pas bien. Tous les mendiants ne sont pas normaux. Non. Il y a des gens qui ont des connaissances mystiques. Ils font des rituels avec votre argent et ils tombent sur votre main gauche. Car, rappelez-vous de Proverbe 3, verset 16, « Dans sa main droite, une longue vie. Dans sa main gauche, la gloire et la richesse. » Voilà pourquoi on ne donne pas l'argent avec la main gauche. Faites attention. Il y a des gens, quand ils prennent votre argent, ils peuvent se connecter à la richesse, au compte bancaire spirituel que Dieu a mis dans votre main gauche. Donc, arrêtez de donner l'argent aux mendiants à tort et à travers. Une femme, un jour, m'a accosté en route. Elle m'a dit qu'elle voulait manger. Elle veut l'argent. Elle veut 300 francs. Je lui dis, tu vas faire quoi avec les 300 francs? Elle me dit, je vais manger. Elle dit, on part, je t'achète à manger. Elle s'est fâchée. 
Cette femme s'est fâchée en plein Dokoti, ici au centre-ville. Elle s'est fâchée parce que je voulais aller acheter ce qu'elle va manger, mais elle, elle voulait mes pièces d'argent. Pourquoi faire Pourquoi se fâcher Vous comprenez Donc faites très attention. Alors, pour vaincre la main percée, une seule chose à faire. Si vous voulez vaincre la main percée, vous avez une seule chose à faire. Prenez l'huile d'olive. Priez et oignez simplement vos mains. Et utilisez le psaume 23 qui dit, tu oignes d'huile ma tête et ma coupe déborde. Là où je vais vous choquer, la coupe, ce n'est pas, la coupe, ce n'est pas un récipient. La coupe, c'est ça, c'est la main. Voilà pourquoi quand vous faites vos mains comme ça, ça forme une coupe. C'est la main qui porte, c'est la main qui reçoit l'argent. Donc, lavez-vous les mains avec de l'eau et du sel. Prenez l'huile d'olive, oignez vos mains et déclarez le psaume 23. La partie précise qui dit, tu oignes tu ma tête et ma coupe dépend. J'étais content d'être avec vous. On se dit à plus pour plus de contenu.